Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon ang permutation. But let us first define permutation. So it is an arrangement or listing of objects in which the order is important. Ano ba yung dapat nating tandaan sa permutation? Itong salita na to. The order is important. Bakit? Kasi sa permutation, if you have the letters A and B at gusto mong gumawa ng arrangement from these letters, ang A, B, at B, A ay magkaiba. So, saan natin encounter yung mga yan sa tunay na buhay? Pwede sa mga plate number, sa pag elect ng officers, so oh, ang, ang president, iba yan sa vice president, iba yan sa secretary. Pwede rin sa mga uh, pin code sa ATM, so kung ang code mo sa ATM ay 1, 2, 3, 4, hindi mo pwedeng gamitin ang 4, 3, 2, 1 kasi magkaibang arrangement yun. No? So, doon pumapasok yung tinatawag nating permutation. But for now, we will just focus on the number of permutations of n things taken r at a time. So, ang ibig sabihin nito, itong formula na to yung gagamitin natin kung walang repetition ang pinag-uusapan natin. Okay, so ano yung n dito? Yung n ay yung total na bilang ng mga bagay na pagpipilian natin at yung R naman ay kung ilan lang yung gagamitin natin sa condition o sa word problem na binigay. So, ito yung formula meron tayo. Ulitin natin yung R yan yung total at ay yung N, yun yung total at yung R ay kung ilan lang yung gagamitin natin. Yan. So, let's have an example. A license plate begins with three letters. If the possible letters are A, B, C, D, and E, how many different permutations can be made if no letter is used more than once? So, gaya nga ng sinabi natin kanina, ang formula ang gagamitin natin ay the number of permutations where there are N objects taken R at a time. Ngayon, try natin palitan po itong N tsaka R na to. So, yung N natin dito ay yung kabuuan. Ilan ba lahat yung pagpipilian natin? ba A, B, C, D, E. So, in short, meron tayong lima. Pero, sabi dyan, gagawa lang daw tayo ng three letters. Three letters lang yung kailangan natin. So, ibig sabihin, ang R natin, papalitan natin, gagawin natin three. So, equals N factorial over the quantity N minus R factorial. Yan. So, palitan natin itong mga uh, variables na to. So, yung n natin dito, gaya nga ng sinabi natin kanina, ay ang 5. So, palitan natin, gawin natin 5 factorial over yung n ulit natin, palitan natin, gawin natin 5. At yung r natin ngayon ay 3 na. So, copy lang yung minus at yung r magiging 3 factorial. So, ano nga ba ibig sabihin ng 5 factorial? Ang katumbas ng 5 factorial ay 5 times 4, times 3, times 2, times 1. Ngayon, i-minus na natin yung 5 and 3. So, 5 minus 3 is 2. Ngayon, ano ang 2 factorial? 2 factorial na na iwan sa baba. So, ang 2 factorial ay 2 times 1. No? So, kung sa taas at sa baba ay may magkaparehas, pwede natin cancelin yan. Yung 2 times 1, 2 times 1 sa baba, pwede natin cancelin. So, ang naiwan na lang ay 5 times 4 times 3. So, 5 times 4 is 20, times 3 is 60. So, ibig sabihin, there are 60 ways wherein we can uh, make permutations using 3 letters no? out of 5 given letters. So, next tayo. Second problem. In how many ways can a president, a treasurer, and a secretary be chosen from among seven candidates? So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung permutation na pinag-uusapan natin dito ay yung without repetition. Hindi pwedeng yung president, siya na yung treasurer, siya pa yung secretary. So, without repetition tayo. So, babalikan natin yung formula natin, number of permutations, when there are n objects taken r at a time is equal to n factorial over the quantity n minus r factorial. 
Okay? So, palitan natin ulit yung mga yan. So, this time, ang isosolve na natin ay, palitan natin yung N. Ilan ulit yung pagpipilian? 7 candidates daw. So, meron tayong 7 pagpipilian. Yun nga lang, ilan ang kukunin natin? In how many ways can a president, a treasurer, and a secretary? So, ibig sabihin, tatlo. Tatlo lang yung kukunin natin mula sa 7 na candidates. So, palitan natin yung N. Gawin nating 7 factorial over, palitan ulit natin yung N. Magiging 7 minus, yung R natin ngayon ay 3 factorial. Okay? So, equals. So, 7 factorial, sulat lang ulit natin. Sige, pwede na natin isulat. Ah, sige, 7 factorial over 7 minus 3 factorial is, magiging 4 factorial na lang yan, tama? So, equals, so 7 times 3, ah, 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Yun yung ibig sabihin ng 7 factorial. Ngayon naman, yung 4 factorial, ang ibig sabihin niyan ay 4 times 3 times 2, times 1. Ngayon, sabi natin kanina, kung may magkamuka sa taas at baba, dahil ito ay multiplication, yung operation na meron tayo sa taas at sa baba. No, pwede natin i-cancel yan. So, yung 4, 3, 2, 1, cancel natin. Ganon din yung nasa baba. Okay po. So, ibig sabihin, ang natira na lang ay 7 times 6 times 5. So, 7 times 6 is 42. And then, times 5 is 210. So, there are 210 ways para magawa natin yung uh, permutation na hinihingi sa atin. So, let's have our last example. How many two-digit numbers can you make using the digits 1, 2, 3, and 4 without repeating the digits? So, ito na naman, without repeating the digits. Ngayon, same pa rin yung gagawin natin. Let us use the formula. So, n factorial over the quantity n minus r factorial. So, equals, ano yung n natin? Balitan natin yung n natin. So, ang n natin dito ay, then ba yung lahat ng pagpipilian? Diba? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat ang pagpipilian natin. Yun nga lang, ang pinapagawa sa atin ay 2 digit lang. So, ibig sabihin, ang kailangan lang natin ay dalawa. So, equals 4. Palitan natin yung N. Alam natin, ito ay 4 na ngayon. So, magiging 4 factorial over N minus R. So, yung N natin ay 4 minus 2. Then, let's write the symbol of factorial. So, equals 4 factorial over... 4 minus 2 is 2. And then, write natin yung factorial symbol. So, equals 4 times 3 times 2 times 1. At yung 2 factorial naman, ang katumbas niyan ay 2 times 1. So, cancel natin yung magkamuka. Ang naiwan na lang ay 4 times 3, which is equal to 12. So, uh, there are 12 ways to satisfy this given problem. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cath. Thank you for watching.